Hello, Eden. Can you hear me? Yes. Yes. Ready. Ready. Okay. Good. How are you? Very fine. You too, chair. Very good. Thank you. Did you have a good day today? What? Did you have a good day today? Good day. Today. Good. Good. Good day. Oh yeah, yeah, very good. Okay. Did you go to school or work? No, no, work. Okay. Good. Uh, Nineve, hello. Hello. <laughs> good. I hear you. Perfect. <laughs> okay. Doris, I I think you're here, but I don't see you. Ok, vamos a esperar unos tres minutos en lo que terminan de loguear. Hello, Emerson. Uh, I I see that you're logged in, but I don't see you. No te veo. Uh, Doris, uh, sé que estás aquí, pero no te veo. Uh, hello, Manny. Good evening. Hi, Manny. Good evening. Can you hear me, Manny? Manuel, can you hear me? Yes. Good okay. evening, everybody. Okay. Hello, Emerson. Ahora sí. I can see you now. Hello, Doris. Ahora sí. Ahora sí la veo. Eh, me see, Doris. Check your audio. Revise su micrófono. No, no le escuchamos, Doris. Pero sí la veo. Good evening. Okay, good evening. Ahora sí. I'm Carla. Hello, Carla. Nice to Hi. nice to meet you. Nice to nice see to you. Nice to meet you too. <laughs> okay, ahora sí, verdad? Hoy sí. Okay, y le escuchamos perfecto. Bye, okay. perfecto. Ready. Eh, yo me di cuenta que cuando te da la opción de usar el audio de la computadora, si tú tienes tu eh, ya tu, tu audífonos, es recomendable sacarlos y después in, eh, eh, meterlos otra vez. Ah, ok. Sacar los audífonos y después por veces eso arregla el, el, el problema. Yo tuve el, el problema. El, sí, yo tuve la misma situación. Ok. Ok. Well, we're going to go ahead and start the class, ok? So, okay. I hope that you've been practicing. I want to do a little review. Un repaso, uh, just a little small review about the do and does. Do you remember? Yes. And does. Okay. 
Yes. I have a problem with do and does. Okay, no problem. We're going to practice a little more, okay? Okay. okay. Eh, eh, siempre vamos a tener eh, algún tipo de, de, de dificultad aprendiendo, ¿verdad? Ciertas cosas, recordando ciertas cosas, pero eh, el propósito es simplemente refrescar, ir refrescando, ¿verdad? Okay. Hello, William. Carlos, I, 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 Good evening, I, I don't see you, Carlos. Good evening, William. Uh, I know that you're here, Carlos, but I don't see you. So check your camera. Okay, I'm going to share my computer with you guys. I'm going to share with you. And I want to do, I want to practice uh, and review just a little bit and do and does. ¿Se acuerdan? Ayer? Okay. Okay. Hicimos un ejercicio de do and does, ok? So, simplemente es un, un, un repaso. Eh, do and does se usa la diferencia. En realidad es, el, es el, el mismo verbo auxiliar. La diferencia es que do es para I. You, we, and they. Usamos do. Ok? Okay. Para does, usamos does cuando tenemos el, el, el pronombre he, she, or it. Okay. Esa, esa es la diferencia. Ya vamos a, vamos a ir a la, a la aplicación de cada uno. Pero esa es la diferencia. Do es para I, you, we, they. And does es para he, she, and it. ¿Ok? Ahorita lo voy a poner en, en mute, solo para evitar el ruido ahorita. Ok. Very good. Ok. Very good. Usamos do and does para hacer preguntas al inicio. Ok. So we use do and does for questions al inicio. Here I have an affirmative statement. Estoy usando el simple present y estoy haciendo una oración en afirmativo. Uh, we speak English. Ok. No es una pregunta, ¿verdad? Es simplemente un statement en positivo. We speak English. ¿Cómo sería si yo quiero ponerlo en pregunta? Lo voy a, le voy a quitar en mute. ¿Cómo sería si quiero ponerlo en pregunta? Do we speak English? Ok. Espera un segundito. Do we, do you speak English or do we speak English? En este caso, puede, eh, sí, puede ser we o cualquier, cualquier pro, eh, pronombre. Pero co correct. Do you speak English? Do we speak English? Do they speak English? Cualquiera de esos. Ajá. Eh, una consulta en este caso, en la primera parte, donde dice we speak English, no sería como uh -huh. que nosotros hablamos inglés. Sí, en, ese, en la primera oración es en positivo. Es como si tú estás diciendo, yo y mis amigos, we speak English. Ajá, y en el caso de cuando ya está con do you speak English, no, es una sería, pregunta. Sola, no sería solamente hacia una persona. No, puede ser, eh, puede ser, do they speak English? Do we speak English? Tal vez solamente repitiendo la, la misma pregunta. Si alguien te pregunta, ¿ustedes hablan en... Eh, inglés. Eh, excuse me, do we speak English? Yes. Eh, do you speak English? Do they speak English? Ok. Y en el caso de he, she, it, ¿cómo sería? Does. Does she speak English? Does she speak English? Does she speak English? Very good. Ok. Ok. Aquí hay otro, otro ejemplo. He speaks Spanish. He speaks Spanish. 
Sería lo así como does he speak Spanish? Exactly, correct. The question will be does he speak Spanish? Okay. Do you understand? Ya le voy a explicar por qué usamos do or, or, or does. Comparado con el verb to be que estábamos practicando ayer. Ya, ya, voy, ya voy para allá. He speaks English. I'm so sorry, Spanish. Question. Does he speak Spanish? Quiero que noten una cosa. Es, es bien mínimo. Pero es, eh, es parte de, de la gramática. En simple present, ajá, simple present, yo le pongo una S en el verbo, ¿verdad? Cuando yo hago la pregunta con does, le quito esa S al verbo. ¿Ok? Es una, es una diferencia pequeña, pero solo para que los lo que captamos. En este caso, porque en das ya va incluida, ¿verdad? Porque en das ya estás hablando en, ter, en, en tercera persona, cabal. ¿Ok? Ok, ¿cuál es la fórmula? The formula for questions with do and does. ¿Cuál es la fórmula? Eh, esta es la fórmula. Usamos do para I, you, we, they más el verbo base. Eso es importante. El verbo base. Ok. Does más he, she, it más el verbo base. ¿Okay? Significa que el verbo no puede tener un to al principio, sino que tiene que ser el verbo base. ¿Okay? No puede tener ing, no puede ser, eh, no, eh, tiene que ser el verbo en su forma base. ¿Ok? So, that's important. ¿Ok? Do you see? Everybody? Yes? El verbo está acá. Ok, very good. So, esto, esto es el mismo er, ejercicio que estábamos practicando ayer. Eh, de la misma página, el mismo enlace. Number seven. Decía, decía blank, you tired. Are you tired? ¿Verdad? La once decía, blank, I need a computer. La respuesta era, do. Do I need a computer? ¿Por qué? Because the base verb need. ¿Ustedes ven? So, si regreso a la fórmula, do más el sujeto más el verbo base. ¿Captaron? Do, más el sujeto, más el verbo base. Por eso uso do. ¿Ok? Del mismo ejercicio, de la misma página, el 18. Blank, the people hungry. Are the people hungry? ¿Ok? La 22. Del mismo ejer ejercicio que hicimos ayer. Does your father work in a factory? ¿Por qué does? Because we have the verb. ¿Ok? 20. ¿Is the jacket expensive? Cuesta, si, si es cara la, 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 la chaqueta. ¿Verdad? Number 25. Blank, she worked late on weekends. Does she work late on weekend? Ok. ¿Por qué does? Bueno, tenemos porque she. Es tercera persona en este caso. Porque, ajá, pues she. Y también porque tenemos el verbo work. Ok. Ok. Lo voy a poner en mute. Porque... Ok. La 28 decía, blank, this your pen? Is this your pen? ¿Es esta tu pluma? ¿Tu lapicero? Is this your, pe your pen? 28, 29, I'm sorry, decía, blank, your dog sleep in the house. Does your dog sleep in the house? ¿Por qué? Porque tenemos sleep. Okay. 
Very good. Uh, hold on a second. Okay. Carla me mandó un mensaje. <laughs> okay. 49, del mismo ejercicio que hicimos, does your family live near your school? 50 decía, is the information available now? ¿Por qué uso does? Because I have the verb live. Okay. 36, is the museum free? ¿Es gratis el museo? Is the museum free? 37, do I need to pay before or after? Es como si uno va a, 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 a obtener algún servicio y pregunta, necesito pagar uh, antes o, de, o después del servicio. Do I need to pay before or after? ¿Por qué uso do? Because yo estoy usando un verbo base, pay. Ok, si ustedes se dan cuenta aquí en esta oración, en la 36, no estoy usando un verbo después del sujeto, pero aquí sí. Ok, ok, let me see, perdón, para que ustedes puedan completar esta parte, unmute, lo voy a quitar de mute, oh, 30, it says, Blank I, the tallest person on the team. ¿Cuál sería la respuesta? Is the tallest person on the team. Mm. Is, pero con I. Sí, está no. correcto. Vamos perdón, a usar. Un... Perdón. Ajá. Es, am I. Yes, am I. Correct. Correct. Eh, el verb to be se usa correcto, pero solamente que es am. Ok. Um, yes, yes. I, the tallest person on the team. Tú mismo estás preguntando, tal vez estás preguntando a, a otras personas. Soy la persona más alta del equipo. Am I the tallest person on the team? Ok. 31. Blank, we need our books today. Are, are we need our books today? No, porque we are. Do we need? Do we tenemos, need today? tenemos un verbo aquí, need. need. Do we need go? I'm sorry, teacher. Ajá. Entonces sería do, do or does. Do we need? Do, do. do we need? Porque con we today? usamos do. do. Recuerden, does es solamente para he, she, it. 32. Blank the office open on Sunday? No, no, no. Is the office open on Sunday? Correct. Is the office open on Sunday? Correct, correct. Okay, 33. Blank Rome have a subway? Does Rome have a subway? Yes, very good. Aquí tengo el verbo have. Does Rome have a subway? That's correct, correct. Ok, very good. Eh, ¿Preguntas? ¿Micrófono abierto? ¿Preguntas? For the moment, no. Ok. Ok, very good. Entonces, ese es solo un repaso de eh, do and does. Ahora vamos a ver lo que, el, lo que es de la lección que, te, que vimos el, ayer. Eh, yes or no questions and short answers con el verb to be. Ok. Ok. Para que, un repaso rápido. El verb to be lo uso cuando I am. You are. He, she, it is. You, we, they are. Ok. ¿Alguien ha visto, ha notado aquí por qué tenemos dos you? Yes. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos you? Uno es para Particular y plural. Y el otro es para ustedes. Exacto. Exacto. Lo que está diciendo Ed, Eden está bien. Eh, Nineveh. 
Sí, que el, el, el primero es como singular de decir tú y el otro de, de ustedes. Ustedes, ¿verdad? cabal, exacto. Mm. exacto. Ustedes no, no existe <ríe> en inglés. <ríe> es you. ¿Por qué? Porque, digamos, imagínate que si yo entro al, a un salón y me encuentro solamente con, eh, con eh, Manuel y le digo, how are you? ¿Ok? Está correcto. O si yo entro al salón y, y están todos ustedes estudiantes y yo les pregunto, how are you? Está correcto también. Ok. So puede, me puedo referir a una persona o en plural. Ok. Very good. So, ¿cómo hago las la, la preguntas con el verb to be? El verb to be primero. Plus subject. Plus the complement. ¿Ok? ¿Ya vieron el video? ¿En la plataforma? Ya yes, estoy Ok. Esta foto es del video. Es del mismo contenido del, del video. So, we say B plus subject plus complement. ¿Ok? Pre eh, ejemplo. Lo voy a dar en affirmative y en pregunta. La misma oración. Una en sentence, affirmative, and the other one in question. Ok. You are free. Estoy hablando con alguien. You are free. La pregunta. Are you free? Are you free? ¿Vieron? Moví el verb to be al inicio. Ok. David is from Mexico. Pregunta. ¿Cómo hago la pregunta con el verb to be? Is David from Mexico. Very good. David from Mexico. Bed class is in the morning. Question. Is Bed class in the morning. Is Bed class in the morning. Very good. Robert and Jen are in the same class. Question. Pregunta. Are Robert and Jay in the same class? Very good. Okay. Your classes are interesting. Pregunta. Are your classes interesting? Okay, se me olvidó ahí el signo de pregunta, pero esa era. Okay, very good. Practice. Quiero que hagan esta en, pre, en forma de pregunta, with the verb to be. Your dog is brown. Is your dog It's brown. your dog brown. Brown. Okay. Is. brown. Is. Is your dog brown? Very good. Okay. Another one. He is the teacher. Is she, she the, teacher? the teacher? Is she the teacher? Very good. They are students. Are they, they students? students? Alguien dijo they primero, no. No, are they. Are they. Are they students? Yes, así se hace la pregunta con el verb to be primero. Are they students? Very good. We are going to the movies. Are we going to the movies? Are we going to the movies? Very good. Eh, entonces, esas son las preguntas. Yo creo que hicieron muy bien todos. Now, how do you respond? ¿Ok? ¿Cómo respondería con short answers with, with the verb to be? Is David from Mexico? Yes, yes he is from Mexico. Or, or uh -huh. yes, yes David is David from Mexico. David from Mexico. Ok, oh, esa es la pregunta. Yes, ¿Es David yes. from Mexico? ¿Cómo, ¿Cómo respondería? Yes, ah, yes. Yes, como from... eh, perdón. Yes, he is from Mexico. Oh, okay. yes, he is. Ajá, Manny, dime. Este, perdón, your William. Answer, your answer. Uh -huh. Yes, I am. No, no. porque no. tú estás hablando de otra persona. De David. Uh -huh. I am es, tú estás respondiendo por William. Pero la pregunta aquí no es dirigida a William, sino es dirigida a, hacia David. ¿Es David from Mexico? Estoy preguntando de otra persona. 
am es solamente cuando yes. tú estás hablando de ti mismo. Yes, he is. Yes, he is. That's correct. Yes, he uh, is. As your answer. Yes. También puede ser en negativo. ¿Cómo sería? No, he is. No, he is not. Or en contracción. No, he is. Very good. Aquí quiero que sepan hacer las. Las, en realidad son solamente dos opciones, sí o no, positivo o negativo, pero quiero que sepan hacer la contracción, ¿ok? ¿Es David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Ok, quiero que sepan hacer todas. All right, another question. Is she an English student? Yes, she is. Is she an English student? Okay. Oh, she is. A... Is she an English student? ¿Cómo respondería? Yes, yes she is. Yes, or... she is. No, she isn't. No, yes, she is. Or, no, she's not. Or, en contracción, no, she, no, she isn't. So... Okay, good, good. Estamos haciendo eh, respuestas con el verb to be. Respuestas cortas con el verb to be. Eh, one more. Are they your brothers? Uh -huh. Are they your brothers? Ok. Voy a... Eh, ¿Alguien tiene la, la televisión eh, puesta? Lo que pueden hacer simplemente pónganse en mute. No tienen que decirle a su familiar que baje la, tele, el, baje la, o baje la televisión. Simplemente póngase mute. Es que quiero sus respuestas, por eso no los quiero eh, eh, callar a todos. <ríe> ok. ¿Are they your brothers? Yes, they are. Ok. No, they are. Ok, los voy a tener que callar. <ríe> Pueden responder ahí. ¿Are they your brothers? Respuesta. No, they aren't. Uh, yes, they are. No, they are not. Or, en contracción, no, they aren't. Ok, very good. Quiero que sepan hacer las tres. Another question. Are you happy today? Are you happy today? Answer. Yes, I am. Yes, I am. No, I am not. Okay, very good. Knowledge check. Knowledge check. Uh, let me see. Uh, quiero ver qué hora son. Okay, very good. Vamos a dejar el knowledge check para tarea. Okay. El knowledge check one. Uh, one 12 será para tarea, ¿ok? Lo pueden hacer. Si, no la, si ya la han hecho, pues excelente. Eh, questions, algunas preguntas sobre dudas. Eh, questions with the verb to be y las respuestas con el verb to be. Questions? No. ¿No? ¿Quieren que les pase esta presentación? En. En YouTube, eh, perdón, en YouTube, en uh, WhatsApp. ¿Se las pasa? Yes, yes. Excelente yes, idea. Ok, very good. Yo se las voy a pasar. Ok, eh, vamos a hacer eh, una actividad. Vamos a hacer una actividad y vamos, nos vamos a dividir, dividir en grupos. Eh, lo que quiero hacer es esto, simplemente crear una conversación. Ok. Teacher. Yes. I have a question. Dígame. In the last sentence, uh -huh. I can say, uh, yes, I am happy, or only, yes, I am. No, está bien. También puede decir, yes, I am happy. Uh -huh. Okay, thanks. Uh -huh. sí. Okay, very good. Uh, let's see how many people we have. We have 12 people, okay? Quiero dividirlos en grupos de dos, okay? Uh, so, esta semana hemos visto questions con el WH. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Okay. Yes. Where are you from? Okay. Mm -hmm. También hemos visto questions con el verb to be, como lo acabamos de ver ahorita. 
Okay. Are you a student? Okay. Y hemos visto respuestas. Preguntas y respuestas. Okay. Es lo que hemos visto. So, lo que voy a hacer es dividirlos en grupos de dos. Y yo quiero que tengan una conversación. Okay. Y van a tener tres preguntas. Es decir, usted va a hacer tres preguntas y va a obtener tres respuestas. Y después usted va, la otra persona le va a hacer tres preguntas y usted va a dar tres respuestas. Tres y tres. ¿Sí? ¿Questions? ¿No? ¿Entienden? Tres y tres. Tres y tres. Usted le haga tres preguntas, va a obtener tres respuestas. Después usted va a hacer... Eh, tres, eh, perdón, le van a preguntar, le van a hacer tres preguntas y usted da las tres respuestas. Tres y tres, ¿ok? Nos vamos a dividir en grupos y le, lo voy a, a eh, yo voy a estar revisando, ¿ok? Eh, let me see, let me see. Mm, ok. Eh, Tengo once o doce. Ahora me aparecen once personas. Tenía doce. Hace eh, unos tres minutos. Yo creo que alguien tal vez se, se fue o se desconectó. Ok, lo voy a poner en, en siempre igual. Eh, en seis cuartos. Una persona va a quedar en el aire, pero después lo voy a poner en otro grupo. Okay. ¿Alguien tiene gallo? <ríe> Tiene oh, mi vecino, ah. <ríe> mi vecino tiene gallo, ah. no había escuchado. Ya, ya se levantó, ya se levantó, ya son las seis de la mañana. No, las seis. Sí. Ok, denle, denle join al mensaje y se van a ir a un grupo. Hay un grupo que va a tener tres simplemente porque tenemos once personas. Live. I am. Hello. Estoy cortado. Hello. Es el micrófono de Eden. Es como si tu micrófono tiene bastante. Eh, ¿Cómo te diga? Como. Interferencia. Sí. Sí. Pero. Sí. Usted, ustedes pueden eh, escribirse uno al otro. Tienen esa opción. Eh, eh, mediante, estemos ahorita en el chat, caen los que estamos, los participantes. Ah, ok. Entonces, si quieres, Eden, lo que puedes hacer es escribir tus tres preguntas y Doris, tú puedes escribir tus tres preguntas. Y después, eh, okay. y después hablar. Ok. okay. ¿Cuáles cuál practicamos? What? When, where, how. ¿Verdad? What is your name? Where are you from? Y también tenemos las preguntas de verb to be. ¿Verdad? So quiero que hagan una mezcla y tengan una conversación ahí. ¿Ok? Ok. Vaya, ahí en ese chat. Es, uy, quiero ver. Sí, está. Le acabo de escribir a Eden Nilsson. Ajá, ok. Ok. Ya recibí el mensaje. Ok. Ok, perfect. Bueno, no sé si llegamos a la raya de color. Ustedes van a decir a un flecha, ¿verdad? ¿Dónde estás, William? Estoy de Lowood, Colón, Mr. Emerson. Ok, ahora lo cuesta. Ok. All right, tres y tres, ¿va? Yes, okay. teacher. Entonces pueden hacer un, un, un triángulo, ¿verdad? Eh, Emerson, tú preguntas, William, tú respondes, William, tú preguntas, Gladys, tú respondes, Iván, Iván. ¿Ok? 
Así vamos ahorita. Question. Ok, traten de usar el WH y el verb to be. Preguntas también, ok? All right. Good job, good job. Voy con una pregunta ya entonces. A la ley de lo... Más que otras cosas. Podemos preguntar. ¿Usaron WH? ¿Questions? Yes. Mm -hmm. Yes. Ok, yes. Let, let me hear. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál pregunta se usaste, Manny? Uh, where, where do you work? Uh -huh. How old are you? Uh -huh. eh, no pude preguntar en qué departamento trabajas. Ah. How do you say? What? Empieza con what? What is your department? Puede ser también. Y tam o también puede ser what department do you work for? Do you work for? Okay. Uh -huh. um, okay. Y ya, ya te dio las respuestas correctas. Yes. Eh, okay. These questions, recu recuerda, las WH questions, tienes que dar información. No puedes decir yes. sí o no. Okay. Yes. Yes. Very good. Okay. Practice. Practice. Okay. Uh, where do you live? I live in Soyapango. In Soyapango. O R I A N O. Bye. Ahora pregúntenme. <laughs> hey, good job. Okay, go, Katy. Ask <laughs> questions. Questions. Okay, uh, when is your birthday? Uh, when is my your birthday? birthday? Is uh, seventh December. Okay. Okay. Good. Good. Uh, yeah. Esa es una. Okay. More. Two more. Two more questions. Okay, repeat. <laughs> uh, how, how old is your sister? How old in your, in your sister? Is your sister? Do you have sister? Other? Yes. Ah, okay. Ah, uh, see. Okay, go. How, how old, old is your sister? Is your sister? Edad. ¿Cuántos hermanos tienes? No, no. edad. Old es edad. Ajá. ¿Qué edad tiene tu, tu hermano? Tu hermano, ajá. My, my sister. Uh, no sé cómo decirlo. Eh, the numbers, you, got, you have to practice the numbers. How old is she? She quiero is... decir, mm -hmm. quiero decir que mi hermana tiene eh, 26 años. Ok, te lo voy a escribir en mensaje, let me see. Uh, 16. My sister, ¿cómo igual? Mi hermana tiene 26 años. My sister is... Ahí le pones el número. Oh. 16. My mm -hmm. sister is 26 years old. Perfect. Good, good. Okay. Okay. One more. What is your favorite food? Book. Favorite food? Food. food. Okay. Food. My favorite food. Who is lasagna? Okay, good. Okay. Good job. Okay. Keep, continue, continue practicing. This is good. Lie. Okay. Yeah. Uh, ¿Ya hicieron las preguntas? I understand. You, did you do the questions? Yes? Eden? Sí. Logica. Uh -huh. Did you do the questions? So, so. 
¿Cuáles fueron? Dime las preguntas. La, las tres que le hiciste a ella. How are you? Ok. How are you? ¿Qué más? ¿Qué más? How old are you? How old yeah. are you? Ok. Dos. Do you, do you like Coca-Cola? Ah, ok. <laughs> yes. Ok, Doris, ¿y tú preguntas para él? Uh, where do you work? Uh -huh. uh, what is your last name? Y what sport you like? Ok. Vaya, entonces, eh, ¿ya respondió, Doris? Yes, ¿Ya respondió? Yes. yes. Ok, ok, very good. All right. Vamos a regresar. Ya todos los grupos, sí. Sí. Okay. Ok, welcome back. Ok, ¿cómo, cómo lo sintieron? ¿Pudieron, ¿Pudieron hacer las preguntas? ¿Contestar? Sí. Yes. ¿Verdad? Okay. Esto no es solamente gramática en la computadora, sino que es también vida real, ¿verdad? Hablar. Questions, ¿verdad? Para, para eso queremos el idioma, ¿verdad? To be able to communicate. Ok, very good. Okay, I'm going to share my computer screen, ya que tenemos un poquito tiempo. Uh, I want to do another exercise with you guys. Uh, some people maybe did the platform. Uh, algunas personas tal vez sí, otras tal vez no. This exercise is yes and no uh, answers con el verb to be. Okay? So, uh, Vamos a, vamos a hacer este ejercicio aquí, ¿ok? Lo vamos a hacer junto. Y después ustedes, recuerden, aunque lo trabajemos aquí, ustedes tienen que hacerlo en su plataforma para que tengan el, 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 el check verde. Si no, no van a tener el check verde. Ok, very good. Are you from the United States? Micrófono abierto. Si, si tienen mucho ruido, por favor, pues háganos el favor y, y pónganse mute. Pero si no tiene mucho ruido alrededor de usted, eh, puede dejar el micrófono abierto. Ok. Are you from the United States? No. I no, am I'm not, not from the United no, States. Not. Ok. No, I am not from the, from the United, United, States. United States. Ok. Very good. Point. Is your teacher from Canada? Eh, no. Yo nací aquí. No, okay. no. <laughs> oh, no. 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 He, he is, is not from, is not from Canada. Canada. From okay, very good. Is your English teacher in the ah, perdón, is your English class in the morning? No, it is not no? in the morning. No. no, it is not. No, it is not. Y después simplemente the el resto de la oración. In, in the morning. No, it is not in the morning. In the morning. Quiero que, que vean algo. ¿Por qué uso it? Esa me costó. ¿Por qué Esa uso it? Me costó mucho. Porque está sustituyendo es, la cosa. La cosa, que es una clase. Es como apóstrofe. El apóstrofe. Uh -huh. Ok, very good. Sí, el apóstrofe va después porque es como uh -huh. una pausa. Okay, number four. Are you and your best friend the same age? 
No. Yeah? No. no. Wait. Are, are you not the and same best friend the same yeah, age? Not. Es decir, no. tu, tu amiga o tu amigo mejor yeah. son de la misma edad? Yeah. No, no, we are not. Yeah, Aquí no. puede ser diferentes opiniones. Okay. 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 ok. No. ¿Cuál sería el, el, el subjeto? Yeah. We. They, we. you, we. We, 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 yes, porque me estoy incluyendo yo en la respuesta. No, we are not the same age. The same age. Very good. <coughs> ok. Pueden tener sus propias respuestas, no tienen que escribir estas. Ok. But you guys can have different answers. Ok. Questions? Preguntas? Ya, ¿Algunos ya lo hicieron? Yes. Uh, but, uh, mute. Okay, very good. The next exercise that I'm going to do with you is going to be uh, a reading exercise. Okay? The reading exercise, I'm going to read it for you. And you're going to be able to see. Okay? Aquí está el reading exercise. Ok, yo lo voy a, yo se lo voy a leer eh, y después vamos a hacer una, unas preguntas después, ok, es parte de la plataforma, ok, questions, what's in a name, eh, déjame ver si lo puedo hacer más grande, yes, what's in a name, look at the names in the article, do you know any people with these names? What are they like? So, vamos a ver los nombres. George, Jacob, Michael, Stanley, Betty, Emily, Jane, Nicole. Mm. Pero nos está dando también unos adjetivos para describir a cada persona. Ok. So, vamos a, vamos a ver esos. Eh, let me see. Eh, lo quiero quitar el mute. Ok. Very good. George. ¿Cómo lo podemos describir? Average. Boring. ¿Qué quiere decir average? Average. Average. Promedio. Regular. Boring. Boring es? Aburrido. 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 Yes. Boring. Ok. Jacob. How can you describe Jacob? Creative. 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 Amistoso. Amistoso. Friendly. Very good. Creative. Uh, for example, maybe art, music. Creative. Creativo. Michael. Good looking. Ah, qué guapo. Athletic. The way, parecer? Ajá, uh -huh, the way. They guapo. Look. Yes, pues. guapo. Good looking. Athletic. Athletic. In English, <laughs> athletic. Okay. Athletic. Stanley. Athletic. Nerdy. Nerdy. ¿Sabe qué es un nerd? Un nerd. Un nerd. Un nerd. Que anda con los lentes, estudios. Ok, very good. Serious. 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 Ok, very good. Uh, let's repeat. Repeat. Average. Average. George is average. George is average. George is boring. George is boring. Okay. Jacob is creative. Jacob is creative. Jacob is, one more time, Jacob is creative. Jacob is creative. 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 Podemos usar el sonido de la T también, creative. Creative. Ajá, hay una, una B pequeña. Creative. 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 Very good. Very good. Jacob is friendly. 
Jacob, Jacob is friendly. Is friendly. Is friendly. Michael is good looking. Michael, Michael is good looking. Good looking. Michael is athletic. Michael is athletic. He likes basketball, soccer, uh, football. Okay. Athletic. 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 Stanley is nerdy. Nerdy. Stanley is nerdy. One more time. Stanley is nerdy. Stanley is nerdy. 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 Stanley is serious. Stanley is serious. Very good, very good. Okay. Ahora vamos a los nombres de las eh, señoritas. Betty. Repeat. Betty. 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 Emily. 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 Jane. 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 Nicole. Nicole. Okay. Betty is old fashioned. ¿Qué es old Betty fashioned? Betty is antiguada. Antiguada. Ajá, como antiguada. Antiquada. Like Antiquada, uh -huh. antiquado, you know, old fashioned. Okay. Average. Esta ya la vimos. Promedio. Independent. The same in Spanish. Independent. The same in Spanish. Adventurous. Adventurous. This is a person that likes uh, uh likes doing new things, new activity. Le gusta ir camping, le gusta ir eh, explorar, adventurous. Jane is plain. Plain es como simple. Plain. No, no airplane, ese es avión. <laughs> But suena igual, suena igual, plain. Plain. Ordinary. 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 Nicole is beautiful. Nicole is beautiful. Beautiful. Bella. Bella. Intelligent. Intelligent. Smart. Ok. Now, vamos a poner la oración junto con el verb to be y el adjetivo. Betty is old fashioned. Betty is, Betty is old fashioned. fashioned. Repeat. Suelten la lengua el, y, el oído, y también afinen el oído. Betty is old fashioned. Betty is, is old fashioned. fashioned. Betty is average. Betty is average. She is average. Emily is. <laughs> Alguien se quedó en old fashioned. Is it fashion? <laughs> Ajá. Fashion. Es, Tiene el link el internet. Es como eh, moda. Fashion, la palabra sí, fashion sí, sí. es moda. Uh -huh. Solamente sí, que sí, en este pero sentido, así se dice. No se fashion. pronuncia la ED. E eh, es la ED tiene un sonido como fashion. Okay. Es como una D al final. Ok. Jane, Emily is independent. Emily is independent. Emily is adventurous. Emily is adventurous. adventurous. Jane is plain. Jane is plain. Jane is, plain. Jane is ordinary. Jane is ordinary. Nicole is beautiful. Nicole is beautiful. Nicole is intelligent. Nicole, Nicole is intelligent. intelligent. Okay. All right. Esto es lo que vamos a hacer. We're going to go oh. into groups. Oh. And you're going to go. Lo que pueden hacer es abrir ese, ese documento en la plataforma. Ese documento es, es el eh, 1.12, 13, creo que es. Que es el reading exercise, es el, el último eh, ejercicio en la, en la sección 1. Quiero que vean ese. Y lo que van a hacer es, con otra persona, usar tres o cuatro adjetivos o calificativos 
In English, we say adjectives. And you're going to describe yourself. Okay? So, van a usar los adjetivos que están ahí. No importa si es de, está en la categoría de hombre o de niña, no importa. Okay? You're going to use that vocabulary to describe yourself. Okay? Okay. Y la pregunta va a ser, que usted le va a hacer el compañero y el compañero le va a hacer usted. Can you tell me about yourself? Te la voy a escribir en el chat. Okay? The question is going to be, can you tell me about yourself? Es la primera pregunta en la entrevista de trabajo. Can you tell me about yourself? Okay? So, van a usar cuatro calificativos, adjectives, to describe yourself. Eh, ¿Dónde los pueden encontrar? Eso está en el 1.14, el ejercicio. Pueden abrir ese documento, ir a la plataforma de inglés corporativo, open that, and you're going to see it. Okay? Very good. So, I'm going to se separate you in groups right now. Uh, okay, I have 11, 11 purse create rooms. Okay, they'll enjoy. Tenemos siete minutos. And we're going to practice this this uh this conversation, okay? Después, okay. ustedes pueden ir mañana o ahora en la noche si quieren y completar el, el, el reading exercise y eh, responder las preguntas. Y mañana vamos a repasar el reading exercise. Okay? Eh, Alguien se ha quedado solo? Creo que Emerson. I'm going to put you in room number five. Ada, eh, deberías de estar con Doris. ¿No? ¿No? No recibiste el mensaje que dice join o te da un mensaje. No. Ok, te voy a mover otra vez. Deja ver. Mm. Es que Doris está, Doris está sola ahorita. Eh, Mándeme con Doris. ¿Te puedes conectar con ella? ¿La puedes ver? No. Es que eh, no, no te apareció un mensaje que decía eh, para in ingresarte al grupo. No. ¿Por qué? Okay. Estaba viendo el ejercicio, estaba tratando de... Ah, ok, por eso. Regresa a Zoom. Y después creo que en, en la plataforma Zoom, ahí te va, te va a aparecer un mensaje. No. Eh, ¿No tenés nada que está como pipileando abajo? ¿No? No. Ok, deja ver si puedo. Ok, voy a mover a Doris allá, eh, en el grupo 1. Ok, eh, ¿viste el ejercicio? Sí. Ok. Eh, adjectives. Can you tell me eh, maybe four adjectives to describe you? Ok, ¿me puedes dar? Eh, 14, ¿verdad? En 1.14 hay un reading exercise. Lo que vas a hacer, hay una flechita en la esquina de ese reading exercise para ampliarlo. Sí. Ok. Y ahí puedes eh, verlo más grande. Sí. Ok. Eso es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? En pareja. Bueno, voy sí, a aprovechar. Sí, exacto. Yo lo voy a hacer contigo ahorita. Ok. All right. Eh, tell me about yourself. Bye. Okay. 
Entonces sí. quiero que me digas, yo soy tal, yo soy, y tú uses el vocabulario, los calificativos, los adjectives, to tell me about you. Quiero que, que veas el chat. Uh -huh. Ok. I am. Y ponle vo el vocabulario. Mm. Ok. Can you tell me about yourself? Sí. Sí, chef, pero estamos en el ejercicio 114. Uh -huh. Ahí hay un número, dice instrucciones que leamos el artículo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Los nombres, luego marcar las oraciones. Sí, sí. Eh, yo, yo lo que estoy haciendo ahorita es, estoy practicando con el vocabulario. El ejercicio de lectura, usted lo va a hacer en su tiempo libre. Cuando usted tenga tiempo, va a hacer el ejercicio de lectura. Ahorita yo quiero practicar el vocabulario. Para que usted use el vocabulario y ya cuando tenga el ejercicio, pueda hacer el ejercicio de lectura, le va a ser más fácil. ¿Ok? Wow. Yo quiero que me, me diga, usa, usa el vocabulario que está ahí. Ahorita ah, los adjetivos. Los adjetivos, los calificativos. Adjectives. Yes. Tell me about you. Quiero uh -huh. saber de ti. I am um, serious. I okay. am independent. Adventurous, no sé cómo se pronunciaba eso. Adventurous, um, okay. intelligent. Ok. Um, ok, excelente. Era a average, ¿cómo se pronunciaba eso? Eh, ¿Cuál? Dice, la primera, George, ¿cómo es? Aparte ah, de boring. Eh, it's average. Average. ¿Qué average. es eso? Es como una persona promedio. Una persona normal, regular, average. Ah, pues, I am average. Ok, ok, very good. So, look at the chat. Eh, ¿Cómo se pronuncia cre creative? Creative. ¿Cómo es Jaco? Jaco. Eh, Let me Friendly. see. Abajo de creative. Jacob. Mm. Let me see. Jacob es creativo y amistoso, dice, pero no sé pronunciar. Friendly. Y... Friendly. Mm -hmm. Friendly y la otra, creativo. Creative. He estado pronunciándola tanto y no me sale. Creative. Puedes usar el sonido de la T. Create, creative. 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 Very good. Creative. Ok. Ahí te los escribí en el chat mm -hmm. para que tú los puedas ver. Sí. Ok. Very good. Oh, yeah. Independence. Ind ¿Cómo pronuncio? Serious. 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 Mm -hmm. I am independent. I am adventurous. Mm -hmm. I am intelligent. Mm. Ok. Very good, Ada. Ok, el ejercicio ese de lectura tú lo puedes hacer eh, ahora en la noche o mañana. Y hay unas preguntas que siguen el ejercicio. Ok. Ya vamos a terminar. Ok, everybody. We're back. Hi.
<laughs> okay, we're almost finishing. Okay, who wants to volunteer? ¿Qué quiere decirme three adjectives to describe you? ¿Quién quiere ir? Tres adjetivos, calificativos. Three adjectives. Huh? Who wants to go? How do, teacher, how do you say humilde? Humble. Humilde, how do you say humildemente? Humbly. Humbly. Mm -hmm. Okay. I am humbly intelligent, mm -hmm. pretty, okay. and chewy. Serious. <laughs> Serious. <laughs> Very good. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a tomar voluntarios. Okay, Emerson, go. Tell me. <laughs> Tell me about you. Oh my God. Oh my God. Um, I'm friendly. Uh huh. Good looking. Uh huh. And serious. Very good. Very good. Okay, uh, Doris. Tell me about you. <clears throat> Doris. She uh, doesn't mute like that. I am. Um, Good friend. Okay. Okay. Uh, jovial. Okay. Um, I am uh, responsible. Okay. Good. Nineve, one more. One more person. <laughs> okay. Um, I am. I am easy going. Uh huh. Um. Um. Uh, intelligent. <laughs> I am. Uh, uh, small. Okay. Good friendly. Job. ¿Cuál es friendly. El friendly. Friendly. Okay, William, one more. One more. Con William terminamos. Tell I me. love you to exercise, teacher. Ah, huh? what happened? I love you to exercise. You love to me exercise? Me. Yes, me encanta hacer ejercicio. Ah, I love to exercise. Okay, uh, tell very me. Very serious. Very serious? What else? Uh, I'm very tall. Very what? tall, very tall, very tall. Tall? Muy alto. Yes, yes. Oh, okay. Eso es un adjetivo. ¿Y de los que estaban ahí en la lista? Ya me olvidó. Ah, se me olvidó la lista. Okay, very good. Mañana, mañana pueden hacer el ejercicio de lectura y hay unas preguntas que siguen, ¿verdad? Okay. Y lo repasamos eh, eh, mañana, que es nuestro último día de clase. Okay, questions? No? No question. Okay, all right. Uh, have a good night. Okay. Good night. All right. Thank, Thank you, teacher. Thank you, you too. Bye. 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 Bye.